みなさんこんばんはこんばんは上手にダイエットしようのお時間がやってまいりましたうちに来るお客さんは9割9分女性の方々が多いのでダイエットに向き合っていると必ずぶち当たる壁があるとよく聞くんですけどそれは月経時のダイエットが難しいとああよく聞きますねもう、うん、すんごいダイエット頑張っててもその月に1回その女性の日になるとどうしても抑えられないとこういう時はどうしたらいいですかっていうふうにね結構言われるんですよね、うんどうしたらいいですかこの月経が来る前って排卵が起きるじゃないですか、うん、この排卵後に黄体ホルモンっていうホルモンの量がすごく多くなるんですね、うん、でこのホルモンっていうのがどうしてもこう食欲を抑制することができない過食、うん、を進めてしまうホルモンになってくるのでどうしてもこう食欲が出やすいっていうのがホルモンの働きとしては、うん、はいはい多分動画を見てくれる人はいやでもさそんなメカニズム知ったって食欲収まんねえよ思いますよ、はい、困ってますよどうしたらいいですか食べ物を上手に付き合っていくという月経前から食べていくといいような栄養素なんていうのもあったりはするので,でよく聞くのが甘いものとかお菓子とかを食べたくなるっていうのをよく聞くんですよそれがだから抑えられるとダイエットしてる時はうまくダイエットできるじゃないですか、うん、どうして甘いものを食べたくなるんですかね月経前って排泄がちょっと悪くなっちゃうんですよ、うん、それも黄体ホルモンのせいではあるんですけどそうすると体の中の塩分の濃度が濃くなっちゃうんですよでこの塩分をじゃあ排出するための栄養素ってカリウムっていうものがあるんですけど、うん、このカリウムを欲してる時って甘いものが欲しくなっちゃうんですよね、うん、なるほどということはこのカリウムを摂取すれば甘いものが欲しくなくなるから、はい、これを食べてればいいんだねまずはそうですね、うん、それを紹介しようまずはですね野菜でいくと芋類かぼちゃニラ水菜ナス白菜セロリそして切り干し大根なんかに野菜類は比較的多く入ってるなるほど次はですね果物なんですけど、うん、バナナが最も多く含まれてましてなるほどあとは夏みかんだったりとか、うん、メロン、うん、なんかがカリウム多いみたいですなるほど次海藻類、うん、ひじきが非常に多く含まれてるのととろろ昆布なんかも入ってますあとはこれ、まあ、調味料の分類になっちゃうと思うんですけどかつおだしとか、うん、その魚系魚介系のだしもカリウムが多いみたいですね、うん、飲み物の方がありまして飲み物の方はトマトジュースとか野菜ジュース、うん、あとは豆乳そして玉玉露入りの緑茶なんかがいいみたいですね、うん、なるほど甘いものが欲しいっていうのでコンビニに売ってるお菓子とか、うん、そういうのを食べるとやっぱカロリー結構高いじゃないですか体も冷えるし余計脂肪つきやすくなるしだからバナナとか前後で用意して食べてれば栄養的にもいいじゃないですかそうですねそれはいいかもね意外と今紹介した食材とかを食べてれば甘いもの欲さなくなるかもしれないねそうですねもう一個結構お客さんとの会話の中で女性はそういう月経があるから鉄分っていうのはとても大事じゃないですか鉄分も絶対的に必要じゃないですか女性の場合は特にそうですね鉄分って何ですかまずはやっぱ赤身のお肉、うん、レバーあとビーフジャーキー魚介類だとシジミアサリホタテカキなどには鉄分が結構含まれてるなるほど、はい、あと野菜の方でいくと小松菜枝豆水菜ほうれん草サニーレタス高菜春菊ルッコラブロッコリーとても女性が好きそうな食材たちですね,ですね食欲を抑えるのが難しいっていう問題は今みたいな食とうまく付き合いながらダイエットを続けていただけるとダイエットがうまくいくかと思うんですけど、はい、やはり生理中っていうのは、まあ、生理痛がひどかったり腰が痛かったりで、まあ、やる気になんないじゃないですか確かにそれって結構仙骨と腰椎が固まってるとよりひどい生理痛だったり PMS のような症状が出るので今日はこのストレッチをやってで少しでも運動ができる状態にしていただけるとよりうまくダイエットができると思いますので今からそのストレッチをご紹介しますのでぜひ一緒にやりましょうまずはですねこのあぐらの座ってる状態から左足をですねまっすぐなるべくいけるところまで外側に向かって伸ばしてくださいそしたら今度上半身を右側に向かってねじっていきますはいこれでまずはももの内側の部分内転筋を伸ばしていきますはいこれ30秒いきますよーいスタート特に足を伸ばして上半身ひねることで、あのー、骨結合って言われている骨盤の一番こう近いところ芯の部分ですねそこの内転筋基脂部が伸びてきますのでここが柔らかく動いてくるようになると仙骨とあとはそこに関わってくる腰椎の動きそういったところが良くなりますのでじんわりここをしっかり伸ばしていきます手すりを伸ばしてそうですね猫背にならないようにはい、はい、呼吸も止めないようにしっかりと伸ばしてもらえると、はいはい、OK で,、はい、では足を入れたいと思って右足を伸ばして上半身左にひねります、はい、では30秒いきますよーいスタートはい結構硬いんです結構これきつい人はきついかなと思うのでここがすごい伸びてます
なのでこの足を広げる角度というか位置を調整してもらえるとあのいいかなと思うのであまりこうきつすぎる人は大きく足は開かなくて大丈夫なのでこれ意外と地味に結構その腰椎と仙骨の引き離しができてます、はい、特に本当にこの仙骨と恥骨恥骨結合の動きがね連動してきますのではいはい、はい、OK で、はい、今度はですね右足を左のももの外側まで持っていきます、はい、こういう感じでこの膝が立つ状態になるのであとは膝を抱えちゃいます、はい、これでお尻を伸ばします、はい、では30秒いきますよーいスタート、はい今度はお尻の大きい筋群ですね、大臀筋であったりとか、あとあの座骨結節のあたりを伸ばしていきますので、うん、そうすると、恥骨結合からの動きの連動で、仙骨と、あとは腰線関節の動きが良くなっていきます。恥骨結合って言われてもちょっと難しい。確かに、まあ、骨盤のくっついてる、右と左の骨盤のくっついてる真ん中の部分が、恥骨結合って言いますね。うん、そうですね、はい。恥骨っていうね、こう真ん中にありますからね。はい、はい、OK です。はいでは今度は足入れ替えてもらって同じく伸ばしますはいよーいスタート特にお尻の筋肉は結構大きいのでこの硬さの左右差っていうのは出やすいかなと思うので、うん、特にあの伸びが強く感じる痛い方は少し長めに伸ばしてもいいかなと思います、うん、少し運動しようっていう気持ちもせるじゃないですか体調が悪い時ってそうですねこのぐらいだったらまあなんとかギリギリできるかなと思いますねなるべくこう無理のない範囲で入れてほしいですはい、はいはい、OK で、はい、今度はですねあぐらの状態で右足を左のこうももの上ぐらいに置いちゃいます、うんはい、そのまんま上半身前に倒していきますはいいけるところまでで大丈夫ですはいこれを30秒いきますよーいスタート同じく電筋のストレッチになるんですけどさっきの膝を抱える動きよりも少し強度が強めなストレッチになってきますので倒れる角度によって結構きつめな、はい、そうですね,ねいけるここぐらいの人と、はい、もうこうやっておでこついちゃってもいける人もいると思うはいなのでちょっとここの強度に関してはちょっと自分で度合いを見ながらですねやってもらえるといいかなとはいはい OK でーすでは今度足を入れ替えてもらって、はい、同じく前に倒れていきます、はい、では30秒いきますよーいスタートこれもさっきの膝抱えるのと同じですねもう硬さによって少し感じ方が違うかなと思うので硬い側余裕があれば少し長めにやってあげるぐらいがいいかなと思います骨盤周りが脂肪多い人いるじゃないですか、はい、あの大抵しあたり、うんうんうん、多分そういう脂肪が多い人ってどうしてもこの今伸ばしてる骨盤周りの筋肉が硬いと思うんですよそうですねだからこれ結構できない人多いんじゃないはい、はい、OK ですそしたらまずはですねあぐらの状態から右足少しだけ前にこのまま出しちゃいます角度のイメージは膝が90度ぐらいのところを作れるといいです、はい、そしたら左足はですねいけるところまで後ろにグッと持ってきます、はい、そして上半身を前にグーッと倒していく、はい、イメージはおでこを足の方にくっつけるようなイメージですねこれを30秒間やっていきます、はい、よーいスタート今度はですね右と左でこの足の動き方使い方が違ってるのでこの左右の骨盤の動き逆の動きを取ることによって仙骨の可動を広げていきますこれ硬い人でいきないから後ろに引くのが結構きつくなっちゃうと思うので確率的にそうですね多分この体勢でも強い人はきついかもしれない余裕があれば前に倒すぐらいで股関節の動きがやっぱね硬くなってくると骨盤の開閉運動もできなくなってくるので、うん、いけるところの範囲で全然大丈夫なのではい OK でーす、はい、ではこの足を入れ替えていきます左が前で、はい、右を後ろにしますはい、はい、そのまま前に倒れていきますはいでは用意スタートおーっとこれも同じくね左右差が結構出るかなと思います特に、えっと、骨盤の動きが固まっているところほどちょっとこう痛みを感じたりとかそういったものもあるのではいいける人はこう上半身を軽くちょっとこう前後にこう揺らすようにこう動かしてあげるとより股関節周りとか骨盤の動きがつくようになってくるのでおいっ<笑>ていてえなこれはい OK でーすしゃ
皆さんお疲れ様でしたお疲れ様でしたやっぱ普段骨盤周りの筋肉をこう動かすっていうことが、まあ、あんまないじゃないですか今のでも次の日筋肉痛になるんじゃないかぐらいな感じでした少し生理中とかで運動だるいできないっていう時はこのぐらいのストレッチでいいんでやってカロリーが高いものとかお菓子とかを取らないでさっきので置き換えてもらってそういうのを気をつけながらうまくダイエットしていただけると少し続けやすいんじゃないかなと思いますのでぜひ今日の動画を参考にしてダイエット生活頑張ってくださいそしていつまでも美しく綺麗なあなたでいてくださいこのようにアペアナス TV では今よりも綺麗でいつまでも若々しくいたいその方々を得てほしいという動画をお届けしているのでよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますお願いしますそれでは本日もご視聴ありがとうございましたありがとうございました埼玉県の浦和に新たにお店を出店することになりましたありがとうございますお近くにお住まいの方はぜひ一度施術を受けに来てみてください予約は概要欄にホットペッパーの URL を貼っておくのでぜひそちらからご予約ください